Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, dan uh, salam sejahtera semua. Eh? So apa khabar? So hari ni kita berada dalam satu sesi, namakan sesi uh, fizik. Eh? Kita akan belajar fizik. Baik, uh, kalau dengar cuba tak dengar, dengar tak you all? Okay, dengar tak? Kalau dengar cuba tak dengar, dengar tak? Dengar eh? Sekejap eh? Saya tengok dekat saya punya ah, Alright So kalau dengar boleh tak dengar Okay Baik, dengar. Alright. So, siapa kita ada ni? Kita ada siapa ni? So, kita ada... Alright. <laughs> Alright. Kita ada Ariana, Peter, kita ada Najwa. Alright. Okay. Oh, sorry sekejap eh. Alright. Hi, Fatin. Okay. Nur Ain Khalida, dengar. Alright. So, saya tengok daripada saya punya laptop lah eh. iPad saya ni sekejap. Uh, so for your information eh Saya adalah orang yang jarang-jarang saya bersiaran langsung di uh, social media okay. <laughs> So uh, kalau misal kata you know uh, Awak rasa macam satu sesi ni adalah sangat bagus dan sangat baik Baru start dia betul Baru start Az Azra eh, Saya baru start So jadinya kalau kamu rasa dia adalah satu sesi yang sangat baik dan dia amat bermanfaat bagi awak, cuba tekan like and share. Eh share dengan kawan-kawan awak, eh aa, supaya kalau boleh saya nak audience ramai sikitlah. Eh kebiasaannya kalau kelas-kelas biasa ni audience ada dekat berapa kan? Nak waktu 700 okey. So hopefully dekat live FB ni nak lebih kurang lah eh. 100 200 ke syok agak eh. Sebab kita nak belajar fizik dengan saya. Okey. So uh, Siti Maisarah Waalaikumsalam Alhamdulillah You all sihat tak? Kalau sihat juga type sihat eh? Sihat tak semua orang sihat eh? Syafira Mazlan okay. Waalaikumsalam okay. So tekan like and share Alright okay. So jadinya boleh share dengan kawan-kawan hari ini. So uh, without further ado eh? So siapa yang baru masuk Saya ucapkan selamat datang dan Adakah saya sudah bermula semi kelas? Belum lagi, baru start Lama tak nak cikgu live, betul Saya dah tak live almost one year Setakat setahun saya tak live Alright, jarang-jarang berlaku <laughs> Kurang sihat Syafira Ay, Kena salah, kena jaga kesihatan eh. Sekarang ni wabak-wabak Covid sekarang ni dia kat, dia akan serang eh. Dia akan cuba serang Kalau kita dalam keadaan tidak sihat tu Cuba cepat-cepat lah kita try untuk Orang kata Try untuk recover back your own health alright by you know consuming a lot of vitamins or some medicine yang boleh increase your punya immunity okay something like that okay so cikgu doakan okay semua orang yang sedang menonton saya secara live pada hari ini pada keadaan sihat sejahtera kalau tak sihat insyaAllah sihat-sihat sihat physical mental tak sangat <laughs> aduh nak macam mana eh ini live betul-betul ke live betul Nafisa betul-betul live eh awak bersama dengan saya sekali live betul-betul punya live ada sesiapa di sini yang tingkatan 5 KBSM type saya siapa sini form 5 KBSM type saya siapa sini form 5 KBSM ada form 5 KBSM tak ha KBSM type saya form 5 tadi baru bercerita dengan cikgu betul lah eh tadi baru eh Alhamdulillah semangat cikgu buat live hari ni yalah. Saya hendak ni. Saya eh Ariana Peter. Okey. <coughs> Siapa sini form 4? Form 4 KSSM. Form 5 KB form 4 K K KBSM. Form 5 KBSM, form 5 KSSM. Okey type saya juga. Form 5 KSSM. Okey, siapa dia form 5 KSSM? Ah boleh type sekarang. Saya oi oh, ada juga form 5 KSSM eh. Siapa yang form 4 KSSM? Eh, siapa form 4 KSSM? Saya juga eh, oh ramai yang form 4 KSSM. Okey, okey, tekan butang share untuk kawan-kawan. Okey, cakap mai masuk kelas Cikgu Rashid dan Cikgu Fizik. Eh, semangat nak jumpa saya memang susah gila. Kena masuk kelas OTC, masuk pecutan baru jumpa saya. Kalau nak tengok saya live ni tanta tak tahu bila, tanta setahun sekali ya nampak saya nak live. Okey. <laughs> 
Saya ke Siti Maisara ke SSM. Right form apa? Maisara, Siti Maisara. Form apa ni? Form 4, form 5. Okay. Okay. Um, walaupun hari ni awak adalah uh, orang kata macam mana nak kata? Uh, ada ada cikgu Fana. <laughs> right? <laughs> Baik. Walaupun awak adalah tekatan 4, mahu pun tekatan 5, saya akan buat satu topik yang form 4, form 5 KBSM dan juga KSSM dia belajar. Alright. Tajuk dia adalah ha? Haba. Alright. So, it's okay. I'll try to explain everything in English language as well as, as, well as in Malay language. So, jadinya uh, keep watching dan keep stay tuned. Keep keep stay tuned on this channel. So, jangan tukar channel lagi. Tahun ni form 5. Baik. 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 Good. Good. So, keep Orang kata uh, connected So jadi don't change the channel So sebab hari ni is very very important Yang saya Hai Izzat Mustaqim Hai Baik <laughs> right. Alright nice <coughs> Let's go Okay so um, Hari ni saya nak cerita pasal Harbour So you all boleh nampak tak saya punya tulisan Okay Okay, haba Okay Yang nampak tak tulisan Oh, dia terbalik eh Sekejap eh Saya akan tilt the camera Okay pasal haba so obviously kita akan tahu bahawa haba ini dia boleh berpindah raya sebab awak pun telah tahu dan awak telah faham bahawa haba ini okey haba ini dia akan berpindah dan dia akan berpindah sebab kerana obey ataupun mematuhi prinsip keabadian tenaga eh So, apakah prinsip keabadian tenaga kata? Prinsip keabadian tenaga mengatakan bahawa So, haba tidak boleh dibuat dan juga haba tidak boleh dimusnahkan Eh, haba tidak boleh dibuat dan haba tidak boleh dimusnahkan So, haba cannot be created or, or destroyed Tapi haba boleh dipindahkan daripada satu ke satu It means that Haba boleh dipindahkan daripada satu tempat ke tempat yang lain So, setiap awak satu contoh eh? So, kalau awak biasa memasak Biasa tapi yang saya biasa memasak lah eh? <laughs> Saya orang yang biasa memasak, saya suka memasak Alright. So, jadinya kalau misalnya kita awak biasa memasak Obviously, ada pelbagai cara untuk memasak Ada yang memasak dengan menggunakan dapur api ada yang, ada yang memasak menggunakan arang Ada yang memasak menggunakan induction cooker Ada yang memasak menggunakan induction stove Ada yang memasak dengan menggunakan you know, uh, rice cooker Ada yang dalam saya belajar dulu, dia pakai rice cooker Ada yang memasak pakai pressure cooker Ada yang memasak dalam oven dan sebagainya So, obviously, bila kalau kita memasak sesuatu Mesti melibatkan haba Ini saya bagi satu contoh yang sangat mudah eh, Sebab benda tu berada di rumah kita sendiri Nak makan, mesti kita masak So, bila kita nak masak Obviously, akan ada perubahan Atau pemindahan haba Daripada tempat yang panas Masuk ke tempat yang kurang panas So, for example You want to cook the curry uh, Chicken curry for example, eh. You want to cook some chicken curry So, jadinya what happened to the chicken curry So, jadinya kita akan masukkan the particular chicken curry dekat dalam pot Ataupun dekat dalam periuk So, this periuk kita akan letakkan dia kat dalam You know, kat atas bara api So, jadinya api yang panas tu akan dipindahkan masuk kat dalam 
Masuk ke dalam pot Okay So sampai di masak So in term of memasak Dan juga in term In term of memasak Dan juga in term of um, You know nak bagi tahu dia masak Sebenarnya kita sebagai seorang tukang masak Atau seorang tukang chef Kita boleh tahu benda tu dah masak Hanya dengan tengok, lihat dan rasa Tapi bagaimana Kalau kita nak bercerita dia Daripada segi fizik Faham eh? So untuk menentukan sesuatu masakan tu Dah masak eh? So bukan saja kita boleh tengok, lihat dan rasa Kita juga boleh mengira dengan menggunakan kaedah fizik Menentukan sama ada dia dah masak atau pembunuh Okay, kalau aku ceritakan daripada segi masak ni Sebab saya ni kena saya bagi contoh masak Sebab saya kena masak Kalau kita bercerita pasal memasak Agak sukar untuk kita buat calculation in term of fizik Sebab ialah ayam dia punya initial temperature Atau temperature asal dia lain eh, Bawang lain, ni lain, air lain Cuba kita buat satu calculation yang mudah Baik <coughs> Saya nak bagi awak satu contoh Air Air ni, air So, air Kita ni kadang-kadang macam saya pagi-pagi Kalau saya nak pergi kerja eh. So, normally saya suka minum kopi eh, Saya suka minum kopi Tapi, saya jadi orang yang Orang kata rush hour punya orang Maksudnya adalah saya bukan jadi orang yang duduk Enjoy my coffee kan? Enjoy tengok sini, lepak-lepak Tengok berita saya minum kopi, tidak Saya seorang yang Orang kata apa Fast moving punya people So, saya selalunya akan minum kopi tak berhenti Ataupun kalau saya minum kopi, saya akan minum Like a very right seat Ataupun a very cute seat And then, I'm going wherever I go Alright? So, normally, kalau saya kata I ask my wife to make some coffee to, to me so, Untuk buat kopi untuk saya So, normally, saya akan cakap dia Tolong buat yang suang-suang Sebab kalau buat yang panas-panas Saya tak boleh nak minum enjoy eh, Tak boleh enjoy that particular coffee So, normally, dia akan buat dia dalam keadaan yang suang So macam mana nak buat air suar? Sebenarnya ambil air panas, campur air suar So macam mana saya nak tahu ianya adalah the right temperature Untuk suar yang saya boleh minum Sebab ada dua jenis suar Ada suar boleh minum dan ada suar yang tak boleh minum Maksud suar tadi yang tak boleh minum adalah suar yang terlalu masuk Dia dah hampir-hampir kepada kepanasan Dan ada suar yang hampir-hampir kepada kesejukan So, jadinya suam yang suci tadi adalah the right temperature ataupun suhu yang sesuai untuk kita minum. Baik. So, penambahan antara ini ya, penambahan antara air sejuk masuk dengan air panas, dia jadi air suam. Namanya adalah muatan haba tentu. Okey, namanya adalah muatan haba tentu. Okey, namanya muatan haba ter haba ter Okey Situasi air suam tadi, awak faham tak saya cakap? Okey, muatan haba ter tu, tak nampak eh? Ha, dia, dia dekat sini dia Apa namanya? Dia ada reflection Muatan haba ter ter tu Baik Tukar warna lah Baik, so faham tak saya cerita pasal campuran air tadi? Kenapa saya namakan ini sebagai muatan haba tentu? Eh? Kenapa dia bukannya haba pedang tentu? So, untuk pengetahuan semua, eh, siapa yang tengah tengok saya dalam keadaan lain alright? So, muatan haba tentu, ianya berlaku apabila perubahan suhu tanpa mengubahkan bentuk eh? Muatan haba tentu adalah dia adalah okey kita tulis dia adalah perubahan suhu okey tanpa mengubahkan bentuk okey hari ini saya macam nak kurang sikit menulis sebab saya nak awak betul-betul fokus dekat saya Maksudnya fokus dekat saya apa yang saya ajar eh? Fokus dekat saya apa yang saya ajar Apa yang saya cakap Supaya awak tak mudah lu Tak mudah lu Alright Baik eh? Okay So uh, 
Makin lama makin kurang orang ni Okay, ni tak share ni tak cakap dengan kawan-kawan semua Penting hari ni punya belajar ni Ajak semua orang tengok Sebab benda kebaikan adalah sangat bagus Kalau kita share Ataupun kalau kita bagi tahu kat semua orang eh Share, sharing is caring eh Baik, cerita pasal muatan dah bertentu Kalau awak tengok percampuran Di antara air panas Campur dengan air sejuk Bila saya campurkan kedua-duanya sekali Ianya masih lagi dalam bentuk air Betul tak? Tak adanya kalau saya campur dua-dua Dia akan jadi gas ke? Atau dia akan jadi pekerja ke? Dia jadi air juga Tapi perbezaannya adalah Dia dalam keadaan yang uh, Orang kata suhu dia berubah Eh, So, bila cerita pasal muatan haba tentu Maksudnya adalah perubahan suhu Tanpa mengubahkan bentuknya So, mari saya bagi satu contoh soalan So, sambil-sambil saya tulis Sambil-sambil awak Awak salin eh So, saya letak kat sini contoh soalan Okay <coughs> Lihat, nampak tak? Oh, atas sini Ok Kat sini Saya letak dekat sini Adalah contoh soalan Ok Contoh soalan Ok Alright So let's see lah Saya bubuk Alright 2 kilogram Air panas Ok Pada Suhu 100 darjah celsius eh? Air panas bukan ais eh? Air panas pada suhu 100 darjah celsius Dicampurkan Ok dicampurkan eh, 100 darjah celsius tak nampak kan Ok dicampurkan Dicampurkan Ok Dengan Air sejuk Ok Air sejuk uh, 1 kilogram Ok Pada uh, Suhu 8 20 20 eh? 20 darjah celsius Ok So hitung Hitung Suhu Air Okey, campuran itu. Okey, 2 kg air panas pada suhu 100 darjah Celsius dicampurkan dengan air sejuk 1 kg pada suhu 20 darjah. So, hitung suhu akhir campuran itu. So, yang ni eh, muatan habis tentu ni nama lain dia adalah spesifik. Okey, spesifik heat capacity. Ok, so apa dia buat adalah Change Ok, the temperature Ok, the temperature Without changing Ok, without changing Ok, this thing Ok, uh, baik Alright So, sambil-sambil awak tengok Sambil-sambil awak Lihat sampai-sampai awak salin lah eh Alright ha, Muka saya tak masuk tak apa eh, Muka saya awak tak nampak tak apa Okay Yang penting awak okay, tengok lah eh So Seperti yang saya sebut tadi eh, Seperti yang saya sebut tadi Di mana Muatan haba tentu Merupakan Sesuatu proses Di mana Kalau ada Perubahan suhu Seperti Haba dimasukkan Dekat dalam bahan atau haba tu ditarik keluar Seperti kita nak sejukkan sesuatu benda So dia tidak melibatkan perubahan bentuk dia ha, Itu namanya muatan haba tentu Nak bagi mudah punya example senang je Contoh saya ni kan um, Ada orang kata macam mana kata Ada aluminium block eh, Saya bagi saya bagi example yang dalam bentuk fizik kita Okay ada kena aluminium block and this particular aluminium block the initial temperature of this aluminium block around I don't know maybe I just give uh, very low low in temperature around maybe I think 15 to 20 degrees Celsius 
Okay, the initial temperature of this particular aluminium block, alright, around 15 degrees Celsius. I just put it in the 15 degrees Celsius. And as you know that the boiling points or the, the melting point, the melting point of this particular aluminium block should be very very high. Right? So it means that so it requires huge amount of heat energy all right, to make sure that this particular aluminium block is going to be melted and changed into vaporization, maybe they change to vapors, right? So this particular aluminium block, for example, I give this aluminium block 15 degrees Celsius around one kilogram, right? So I just give the heat, no? Okay, I, I just insert, I just put, I give the heat into this particular aluminium block and the temperature inside this particular block will rise and rise and rise, right? So the moment that you put the particular you know, heat inside this aluminium block, so it will you know try to uh, put inside it. Okay? So it will be specified ataupun dia akan dimuatkan dekat dalam this particular aluminium block. Alright, ada haba kat luar dimuatkan masuk dekat dalam blok tu so blok punya temperature is going increase and increase and increase because haba dari luar dimuat, dimuat, dimuat but by the end of the day if we stop and we stop the process of giving the particular heat into that particular uh, aluminium block so by the end of the day we can see that the the the, temp the temperature of the aluminium block still remain you know increases you know it's not the same so increase but the state of matters of that block still remain the same still will be the the block right so jadinya kalau nak faham kita pasal muatan haba tentu ni seolah-olah ambil haba masuk dekat dalam kita pun sesuatu bahan so bila dia dah muat so haba tu akan meningkat tapi bentuk dia sama je Nak lebih mudah contoh kalau awak memasak you know, you Masak you know, Bila awak masak nasi goreng Bila awak masak nasi goreng Obviously api dalam nasi goreng tu akan masuk Dekat dalam kita punya kuali ni okay? Semudah saya cukup Daripada saya kecil sampai ke besuan Saya tak pernah nampak lagi Kuali tu dia tiba-tiba bertukar Dia jadi cair Maksudnya nasi goreng cair Tak pernah lagi nampak right? Dia jadi dia, dia cair Belum pernah lagi saya nampak okay? Kalau benda tu terjadi Dia akan jadi masalah prof tu Ok, faham ya? Eh? So, muatan ni Kadang-kadang saya kena explain lebih sikit Walaupun nak cakap Ah, cikgu, saya dah tahu benda ni Tapi kena ingat Tak semua orang mempunyai kefahaman yang sama Kita dekat dalam Malaysia ni Ada lebih kurang dalam uh, SPM kandidat Ada lebih kurang dalam 200 ribu orang Lebih kurang, eh? uh, Kita ada 200 ribu kepala Untuk form 5 Form 4 Form 4 lagi You know So, ada ber Juta lah Sebenarnya kita ada juta Pelajar-pelajar yang akan berada di sekolah So ada juta kepala yang nak faham benda ni Kadang-kadang kan kita nak faham sangat kan eh? Faham eh? So jadinya senang cerita Bila kalau kita bercakap pasal muatan haba tentu It's just only It's a it's a process of increasing the temperature only Without changing the state of matters Alright So sama juga cerita pasal ni Air panas 2 kg 100 darjah Celsius Saya masukkan ke dalam air sejuk Yang berat dia 1 kg Pada suhu 20 darjah Celsius So obviously what happened to the next What happened next So apa yang berlaku sifat ni adalah Obviously dia akan menjadi Air suam Soalan dia berapakah suhu air suam itu Bila kita dapat dia punya final temperature That will be the right temperature of that particular air suam Baik Now message kita Okay message kita So macam mana kita nak buat ni So first of all Saya letaklah kat sini Mungkin uh, Okay Solution kan? Solution So ada yang mungkin ada idea Ada yang mungkin tak ada idea-idea Tapi perlu diingat bahawa Topik ini Form 4 KSSM Dan form 4 Form 5 KSSM Form 5 KBSM Semua ada benda ni Okay so jadinya ada yang dah belajar dengan saya Saya menggunakan diagram yang sama mungkin Tapi it's okay So it's a learning process Dan kalau rasa macam 
Benda ni sangat-sangat bermanfaat dengan awak Mungkin awak boleh share dengan kawan-kawan awak Right? Haa, ah, boleh share dengan kawan-kawan awak Okay? Baik So, jadinya sekarang ni Haa Boleh tengok ni, tak boleh juga So, di sini lah saya ada air panas So, air panas ni saya lukis sikit dalam bentuk macam ni lah Ini air panas Air panas lah Hot water Hot water So, this particular hot water So, combine ataupun mix with cold water So, yang ni adalah air panas Air panas Alright, dan ni adalah air So, bila air panas Air panas ni jisim asal dia adalah Berapa? 2 kg So, jisim asal dia adalah 2 kg Dan suhu asal dia adalah 100 darjah Celsius okay. Okay, okay. Dan air sejuk M2 adalah lebih kurang dalam 1 kg Dan suhu dia adalah 20 darjah Celsius Okay. okay And by the end of the day So last kali The mixture itu akan jadi apa eh? The mixture itu akan jadi apa Oh, besar lah ah, okay. Okay. So ini adalah hasil campuran akhir Okay Okay. So campuran akhir Dia akan jadi air sebab okay. Ini adalah Campuran akhir okay. Campuran Campuran akhir So pada campuran akhir ni Dia ada suhu akhir So, suhu akhir dia adalah Theta final Okay Suhu akhir ini adalah Theta final Baik So, suhu akhir ni Bila kalau misal kata Ada air panas Campur dengan air sejuk Maksudnya ada pemindahan haba Haba daripada air panas Masuk ke dalam air situ Sebab haba mesti bergerak Daripada kawasan panas Masuk dalam kawasan se sejuk Faham eh? So by the end of the day Bila kalau dia dah campur Last kali dia akan mendapat Satu sahaja suhu yang sama Dinamakan sebagai Thermal equilibrium Ataupun namakan sebagai uh, Thermal equilibrium Ataupun uh, persamaan terma Masuk persamaan terma ni adalah Air panas tadi, bila dah campur dengan air sejuk Air panas dengan air sejuk akan mengalami satu suhu yang sama Iaitu air suhu, air sebab So, yang cerita pasal suhu akhir ni Saya nak tegangkan dekat sini Ini saya, saya padam Okay, sebab dah saya tadi kan So, jadi untuk kira suhu akhir So, suhu akhir ni Eh, sekejap eh Suhu akhir Suhu akhir campuran Suhu akhir campuran dinamakan sebagai keseimbangan keseimbangan terma. Okay, semua keseimbangan terma. Ini very important to know. Eh, kalau tak tahu ni saya keseimbangan terma. So, bila cerita keseimbangan terma So, kita kena tahu Apabila kalau misal kata kita mencampurkan air Kita kena tahu siapa yang akan memberikan harga Dan siapa yang akan menerima harga Obviously, antara air panas dengan air sejuk So, air panas tu dia akan beri harga Dia namakan sebabkan heat loss Heat loss Okay Air sejuk ni dia namakan sebagai heat gain Sebab dia menerima apa? Okay By the end of the day Kalau dia sampai ke simbangan terma Ataupun namanya adalah Terma Ikri Okay 
Tapi apabila dia sudah capai itu keseimbangan terma Okay, bila dia capai keseimbangan terma So, heat loss Heat loss Adalah sama dengan heat gain Heat loss sama dengan heat gain ini bila dia sudah mencapai keseimbangan ter terma. Okay, heat loss sama dengan heat gain bila dia sampai keseimbangan terma. Baik, heat loss adalah negatif Q sama dengan Q. Kenapa saya letak negatif Q? Sebab loss. Loss negatif. Okay, loss is negatif. Dan saya tahu juga bahawa you all tahu apa setelah formula Q. Kalau yang tak tahu, tak apa, tengok je. So, nanti bila awak dah belajar, nanti awak tahu lalu punya Q ni nak kira haba. Formula haba rupanya kiraan ni lah. Negatif sebab heat loss adalah M1 eh. Negatif M1 C theta 1 sama dengan M2 C theta 2. Baik. So, apakah itu M? Apakah itu C? Apakah itu theta? Baik. So, saya nak tulis dekat mana? Apa nak saya tulis dekat sini? So, saya tulis kat sini sikit Apa tak tepi ni kau tulis? So, M tu adalah gisim ataupun mass So, M tu adalah gisim Ataupun mass Okay C ni adalah muatan harga tentu Muatan harga tentu Ataupun kita namakan ni sebagai Specific heat capacity Okay uh, Theta ni maksud dia adalah Okay, theta ni adalah What is theta? Theta ni adalah perubahan suhu Okay, perubahan suhu Ataupun uh, Change of heat Heat change Okay, heat change Okay, change of it ataupun heat change Baik So, muatan haba tentu ni apa pula? Muatan haba tentu ni adalah berapa banyak haba Yang perlu dimasukkan Supaya cukup untuk dia meningkatkan suhu sebanyak satu rajah Haa, faham tak? Maksudnya kat sini adalah Nilai sini adalah fix Contoh ni air Air ni nilai dia 4200 jol Untuk setiap 1 kilogram Untuk dia naikkan 1 darjah celsius Haba yang dia perlukan adalah 4200 jol So kalau tak sampai 4200 jol Tak naiklah suhu 1 darjah Faham tak? Sebab tu nilai sini adalah fix Haa, eh, Untuk setiap bahan Yang akan menerima semua bahan lah Semua bahan dia ada dia punya Spesifik kapasiti dia tersedia Tapi dalam hal ni adalah nilai C tidak diberi Kenapa nilai C tidak diberi? Sebab ni adalah Kedua-duanya menggunakan air yang sama Bila menggunakan air yang sama Maksudnya ini kita boleh potong So kita akan dapat uh, Negatif M1 theta 1 sama dengan M2 theta 2 Okay So theta ni adalah suhu lah eh, suhu. Baik So kita pun letak M kita apa? M kita M1 lah di same one 2 kg Theta ni adalah Theta final tolak Theta initial 100 Ok Perlu diingat nilai theta Saya pilih kat sini lah nilai theta So theta mestilah sama dengan Theta final tolak Theta initial It must be like that Jangan ubah-ubahkan dia Ada certain buku dia nak ubah-ubah Eh, ada setan buku dia nak ubah-ubah Tapi dalam hal ni tak payah ubah Sebab kerana saya dah letak negatif kat sini So M2 kita apa? M2 kita is 1 kilogram Darab dengan theta final Tolak 20 darjah Ok So 2 ni Ok 2 ni will be your, your mass lah Ok 2 ni will be your mass Alright So theta ni is the theta final tolak theta initial Theta final you don't know sebab kita nak cari kita punya suhu akhir Alright So theta 1 is uh, 100 Theta initial eh Theta initial is 100 And mass is 1 kilogram Okay 1 kilogram So theta final you want to find the final theta final 
as well as this one will be the initial temperature of the cold water so the cold water is 20 degrees Celsius right so start a start bit so this one you get negative uh, I don't know dual theta final plus 200 ok, then we can combine some of this here ok, nothing, nothing special so this one we try to expand it ok, this one also we try to expand it so that one will be uh, theta final ok, minus 20 ok alright, so what's happening next? so this one will be 200 minus a uh, plus 20 equivalent to 2 theta final plus theta final yeah. ok, yang ni saya pindah ke sini yang ni saya pindah ke sini alright, so what will be the end? apa yang jadi last kali? ok, so ni akan dapat 220 sama dengan 3 theta final eh, 220 sama dengan 3 theta final so your theta final sama dengan 220 divided by Betul eh? Dapat tak? Yang ni, I need some Something But I don't have any calculator Okay Alright, it's okay hmm. Sekejap Sekejap So, 220 divided by 3 Ok, kita akan dapat 73.33 degree Celsius is correct So, kita akan dapat Betul tak? Itu jawapan dia Ok, Allah So, kita akan dapat 73.33 degree Celsius Ok, 73.33 degree Celsius So, macam mana saya boleh tahu jawapan saya ni betul ataupun tidak? So, obviously, kalau kita tengok ais warm, mestilah dia kurang panas daripada asal. Dan, dia mesti panas sedikit ataupun lebih panas sedikit daripada suhu yang kami dengar. Tinggal arti kata lain, Suhu akhir air situ ais warm mestilah berada di antara 20 dan juga 100 darjah Celsius. Ha, itu cara macam mana kita nak tahu bahawa jawapan kita ni betul ataupun tidak ataupun faham. Ha, eh, tu lagi saya oh dah. Okey, alright. So uh, itu sahaja saya punya sharing by 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 Kubi. Alright. Saya bagi masa awak mungkin dalam Gakkan sebab kadang-kadang you all ni suka Apa screenshot, screenshot lah, I don't know So, saya bagi awak masa tengah seminit Ataupun tiga puluh saat Untuk awak tengok total apa yang berlaku Salin ataupun dia screenshot Ataupun awak mungkin boleh Orang kata share this video kepada orang lain Supaya boleh memanfaatkan Kalau benda ni macam bawa first time dengan awak Eh, alright Mungkin tiga puluh saat saya bagi masa Ok, untuk awak tengok elok-elok Baik eh Alright, nice Saya tengok semua orang dapat jawapan yang baik Ok, no problem Ok, so Alright Semua faham eh? Kalau faham, cuba tak faham, you all faham tak? <laughs> Dah macam nak kelas tak? Eh? You all kalau faham, you boleh tak faham? No problem Ok So for those yang ada bersama dengan saya ni InsyaAllah kita akan berjumpa lagi Di lain hari dan di lain waktu Ok kepada student-student saya Saya ucapkan uh, selamat maju jaya Ok good luck dan kita akan jumpa Untuk next class insyaAllah Ok I'll see you next time Thank you so much for watching Ok so kita akan jumpa for next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alright and goodbye Thank you.